মাছে ভাতে বাঙালি এই প্রভাবটি প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে কারণ বাঙালিরা ইদারিং মাছের চেয়ে মাংসই বেশি খায় বিয়ে জন্মদিন ধর্মীয় উৎসব নানা রকমের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পার্টি সহ বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে মাংসের বেশ কিছু মুখরোচক খাবারের আইটেম ছাড়া কল্পনাই করা যায় না যেমন পলাও মাংস বিরিয়ানি রেজালা সহ আরও কত কি এছাড়া রেস্টুরেন্টে গেলে চাপ শর্মা স্যান্ডউইচ নানা রকমের কাবাব মাটন আর ভিপ দেহারি খাওয়া তো আছেই আর ছুটির দিনগুলোতে বাসায় একটু মাংসের ভোনা ছাড়া কি চলে মাংস অধিকাংশ মানুষের কাছে বেশ স্বাদের এবং খুব প্রিয় একটি খাবার মাংস যেমন স্বাদে অতুলনীয় তেমনি পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ তবে কিছু স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ চিহ্নিত হবার কারণে খাবারটি প্রিয় হলেও অনেকে এড়িয়েও চলেন স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি বিবেচনায় রাখলে যে কোনো খাবারই সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হয় আর সেই কারণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা অজানা তথ্য নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি ভিডিওতে যা থাকছে চলুন এক নজরে জেনে নেই রেড মিট ও হোয়াইট মিট কি গরু মহিষ ছাগল ভেড়া ও উট কোনটির মাংসের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেশি আর কোনটি স্বাস্থ্যসম্মত কোন বয়সে মাংস খাবেন আর কোন বয়সে খাবেন না গর্ভবতী মা ও শিশুরা কি মাংস খেতে পারবেন কেন মাংস খাবেন আর কেন খাবেন না অর্থাৎ মাংস খেলে কি উপকার আর কি ক্ষতি মাংস খেলে কি আসলে ক্যান্সার হয় মাংস শৈলের জন্য অস্বাস্থ্যকর পাশাপাশি ওজন কোলেস্ট্রল ও বাতের ব্যথা বৃদ্ধি করে এই কথাগুলোর বাস্তবতা কেমন মাংস কি দৈনিক খাওয়া যাবে খাওয়া গেলে তা কি পরিমাণ এবং সবশেষ জানব কিভাবে মাংস খেলে ক্ষতির বদলে উপকার হবে তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি রেড মিট ও হোয়াইট মিট কি মায়াগ্লোবিন যা এক ধরনের প্রোটিন এর উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মাংসকে দুভাগে ভাগ করা হয় রেড মিট আর হোয়াইট মিট মাংসের অতিরিক্ত মায়াগ্লোবিন বাতাসে অক্সিজেনের সংস্পর্শে লাল অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে যে কারণে মাংসটি লাল বর্ণ ধারণ করে আর এর জন্য এ ধরনের মাংসকে রেড মিট বলা হয় গরু ছাগল সহ সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাংসই রেড মিট মুরগির মাংস হচ্ছে হোয়াইট মিট আজকের ভিডিওতে আমরা রেড মিট নিয়েই কথা বলবো চর্বি কম থাকলে সেই মাংসকে বলা হয় লিন মিট নর্মাল মিটে যেখানে চর্বি থাকে প্রায় ষোলো ভাগ সেখানে লিন মিটে চর্বি থাকে মাত্র পাঁচ থেকে দশ ভাগ যা স্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত গরু মহিষ ছাগল ভেড়া ও উট কোনটির মাংসের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেশি আর কোনটি স্বাস্থ্যসম্মত শুরুতে সবার আলোচিত ও পরিচিত গরুর মাংস গরুর মাংসের স্বাদ আর গ্রান দুটোই অতুলনীয় তবে এর কিছু স্বাস্থ্য ঝুঁকিও রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আগে চলুন দেখে নিই গরুর মাংসের স্বাস্থ্যকর দিকগুলো প্রতি একশো গ্রাম গরুর মাংসে রয়েছে দুশো সতেরো ক্যালোরি শক্তি রয়েছে বাইশ দশমিক ছয় গ্রাম প্রোটিন যা হাড় ও মাংসপ্রেশির কাজে অনেক সহায়ক প্রাণীজ আমিষের সমৃদ্ধ উৎস এ গরুর মাংস এতে আটটি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রত্যেকটি থাকে যা দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয়পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গরুর মাংস খনিজ লবণের চমৎকার উৎস এতে রয়েছে জিঙ্ক আয়রন সেলেনিয়াম ফসফরাস ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম ও কফার এই মিনারেলগুলো শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে জিঙ্ক আমাদের শরীরের কোষ রক্ষণাবেক্ষণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনেরও উৎস এই গরুর মাংস ভিটামিন বি থ্রি বি সিক্স বি টুয়েলভ ইত্যাদি ভিটামিনের সরবরাহ গরুর মাংস থেকেই পাওয়া যায় খাসির মাংস ছাগলের মাংসের স্বাদের কমতি থাকলেও পিচি নেই পুষ্টিগুণে বলতে পারেন গরুর মাংসের তুলনায় ছাগলের মাংস বেশি স্বাস্থ্যকর প্রতি একশো গ্রাম ছাগলের মাংস থেকে একশো বাইশ ক্যালোরি শক্তি তেইশ গ্রাম প্রোটিন ও দুই দশমিক পাঁচ আট গ্রাম চর্বি এছাড়া রয়েছে উচ্চমাত্রায় লৌহ যা রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধ করে গরুর মাংসের তুলনায় ছাগলের মাংসে ক্যালোরি সম্পৃক্ত চর্বি ও কোলেস্টেরলের মাত্রা অনেকটা কম থাকে এর তেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই সম্পৃক্ত চর্বি কম থাকায় এটি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে না তাছাড়া ছাগলের মাংসে সোডিয়ামের পরিমাণ কম আর পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে আর এই গুণটি খাদ্য হিসেবে ছাগলের মাংসের স্বাস্থ্য উপকারিতা বাড়িয়ে তুলেছে ভেড়ার মাংস উচ্চমাত্রায় ক্যালোরি সমৃদ্ধ উন্নতমানের আমিষ জাতীয় খাবার হলো ভেড়ার মাংস 
প্রতি একশো গ্রাম ভেড়ার মাংসে রয়েছে দুইশো আটান্ন ক্যালোরি শক্তি রান্না করা ভেড়ার মাংসে পাতলা একটি টুকরোতে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ শতাংশ আমিষ থাকে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ আর ভিটামিনের উপস্থিতিও ভেড়ার মাংসে লক্ষ্য করা যায় তবে গরুর মাংসের চেয়েও বেশি পরিমাণে চর্বি রয়েছে ভেড়ার মাংসে যা প্রায় সতেরো থেকে একুশ শতাংশ সম্পৃক্ত চর্বির মাত্রা আশঙ্কাজনক হওয়ার ফলে ভেড়ার মাংস স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক হাইপার টেনশন সহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ায় মহিষের মাংস মহিষের মাংস সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর একটি খাবার এতে রয়েছে উচ্চ মাত্রার ভিটামিন ও খনিজ লবণ এবং পরিমিত ক্যালোরি ও কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রতি একশো গ্রাম মহিষের মাংসে রয়েছে একশো চল্লিশ ক্যালোরি শক্তি সম্পৃক্ত চর্বি ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ অবিশ্বাস্য মাত্রায় কম হওয়ার কারণে নির্দ্বিধায় মহিষের মাংস খেতে পারেন উটের মাংস উটের মাংস অন্যান্য মাংসের চেয়ে খুব বেশি স্বাস্থ্যকর এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ এতে সম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ গরু বা ভেড়ার মাংসের তুলনায় একেবারেই কম বরং উটের মাংসে অসম্পৃক্ত চর্বি বেশি পরিমাণে থাকায় এটি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে ভিটামিন সি ডি আয়রন ও অন্যান্য খনিজ লবণের চমৎকার উৎস হিসেবে উটের মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুব বেশি উপকারী প্রিয় দর্শক জানলেন তো কোন মাংসে কেমন পুষ্টি তাই নিজেই স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে কোন মাংসটা আপনার জন্য স্বাস্থ্যকর নিজেই বাছাই করুন কারণ আপনি শৈলের প্রতি খেয়াল রাখলে শরীরও আপনাকে বিপদে ফেলবে না কোন বয়সে মাংস খাবেন আর কোন বয়সে খাবেন না গর্ভবতী মা ও শিশুর মাংস খেতে পারবে পশুর মাংসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে যা শৈলের জন্য খুবই দরকার মাংসে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ফ্যাট ক্যালোরি মিনারেল আয়রন ও জিঙ্ক থাকে যা শিশুদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে তাছাড়া গর্ভবতী মায়েদের জন্যই গরু ও খাসির মাংস খুবই উপকারী এর থেকে অনাগত শিশু ও মা প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় মাংসে আছে ভিটামিন এ যা শিশুর চোখের রেটিনা সুস্থ রাখে ভিটামিন ডি হার মজবুত করে ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এছাড়া মগজ ও পায়াতে ফ্যাট থাকে মাংসের চেয়ে বেশি এগুলো শিশু ও গর্ভবতী মায়ের জন্য খুব বেশি উপযোগী তবে যাদের বয়স চল্লিশের উপরে তাদের মাংস খাওয়ার ব্যাপারে একটু সচেতন হওয়া উচিত কারণ বিজ্ঞান বলে ৪৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সের মধ্যে নিয়মিত মাংস খাওয়ার কারণে হৃদপিণ্ড রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তিন গুণ বেড়ে যায় কেন মাংস খাবেন আর কেন মাংস খাবেন না অর্থাৎ মাংস খেলে কি উপকার ও কি ক্ষতি হতে পারে মাংসের উপকারিতা মাংসে এমন কিছু পুষ্টি উপাদান রয়েছে যা মাংসের তুলনায় অন্য খাবারে কম পাওয়া যায় মাংসের আয়রন ধারা অত্যন্ত সহজে শৈলের আয়রনের ঘাটতি পূরণ হওয়াতে শৈলের রক্তস্বল্পতা দূর করা খুবই সহজ শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান হচ্ছে জিঙ্ক জিঙ্কের অভাব দূর করতে গরুর মাংসের জুড়ি নেই মাংসে প্রাপ্ত সেলেনিয়াম শরীরের রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে মাংসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে উন্নত মানের প্রোটিন যা শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে তিন আউন্স গরুর মাংস থেকে প্রায় একুশ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায় সুস্থ মাংসপেশি গঠনে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম গরুর মাংসে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে যা ত্বকের জন্য অনেক জরুরি মাংসে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস পাওয়া যায় বা মজবুত হার ও দাঁত গঠনে সাহায্য করে সুতরাং পরিমিত মাংস খাওয়ার শৈলের জন্য বেশ উপকারী মাংসের ক্ষতিকর দিক প্রচুর পুষ্টি উপাদান পাশাপাশি মাংসে কোলেস্টেরল সোডিয়াম ফ্যাট এগুলো বেশি থাকে তাই অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলে শৈলে প্রবেশ করে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুলেটেড ফ্যাট এতে রক্তের চর্বির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে থাকে মোটা হওয়ার আশঙ্কা সেই সাথে বেড়ে যায় ডায়াবেটিক্স ও হৃদরোগের ঝুঁকিও পুষ্টিবিদদের মতে মাংসের সম্পৃক্ত চর্বি রক্তনালীতে জমে অ্যাথেরোসক্লেরোসিস ঘটাতে পারে যা থেকে পরবর্তীতে স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে মাংসের অতিরিক্ত সোডিয়াম শরীরের উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যেহেতু মাংস প্রোটিনের খুব ভালো উৎস তাই এটি অতিরিক্ত খেলে কিডনি রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় অতিরিক্ত মাংস খেলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায় ফলে ত্বকে ব্রণ বেড়ে যেতে পারে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয় বা যা থেকে পরবর্তীতে আরও অন্যান্য রোগ সৃষ্টি হতে পারে অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার অভ্যাস মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমিয়ে দেয় ফলে স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি কমে যায় 
রয়েছে অল্প বয়সী প্রজনন ক্ষমতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতিদিন পঞ্চাশ গ্রামের বেশি প্রক্রিয়াজাত মাংস গ্রহণে ক্যান্সারের ঝুঁকি আঠারো শতাংশ বেড়ে যায় মাংস খেলে কি আসলেই ক্যান্সার হয় কিছু গবেষকের মতে মাংস খেলে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় দুই হাজার সালের পুষ্টি ও ক্যান্সারের উপর ইউরোপিয়ান প্রসপেকটিভ ইনভেস্টিগেশন ইপিআইসি নামে একটি সংস্থা গবেষণা চালায় মাংস খাওয়ার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন রোগ ও ক্যান্সারের সম্পর্ক রয়েছে মর্মে গবেষণায় দাবি করে বলা হয় মাত্রাতিরিক্ত মাংস বিশেষ করে রেডমিট খাওয়ার ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায় বিশেষ করে ফুসফুস খাদ্যনালী লিভার মলাশয় অগ্নাশয়ের মতো অংশগুলোতে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় অতএব অতিরিক্ত মাংস খেলেই ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে আপনি যদি পর্যাপ্ত শারীরিক ব্যায়াম এবং নিয়ন্ত্রিত খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমে শরীর ফিট রাখেন সেগুলো আপনাকে ক্যান্সার হওয়া থেকে রক্ষা করবে মাংস শরীরের জন্য অস্বাস্থ্যকর পাশাপাশি ওজন কোলেস্টেরল ও বাতের ব্যথা বৃদ্ধি করে এই কথাগুলো বাস্তবতা কেমন পরিমিত মাংস খাওয়া মোটেও অস্বাস্থ্যকর নয় তবে বেশি পরিমাণে খাওয়া অবশ্যই শরীরের জন্য ক্ষতিকর মাংস খাওয়ার বিষয়ে হারবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষের উপর একটি গবেষণা চালায় এ গবেষণায় দেখা যায় যারা নিয়মিত পঞ্চাশ গ্রাম বা এর চেয়েও বেশি মাংস খায় তাদের হার্টের অসুখের ঝুঁকি বেড়ে যায় বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট এবং ডায়াবেটিক্স হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় উনিশ শতাংশ মাংস খেলে শরীরের গঠন ঠিক থাকে শরীরে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয় পেশি গঠনে সাহায্য করে তবে মাংসে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি বিদ্যমান থাকায় অতিরিক্ত মাংস খেলে স্বাভাবিকভাবে শরীরের ক্যালোরির পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে শরীরের ওজনও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ওজন বৃদ্ধির জন্য পশুকে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন জাতীয় খাবার অ্যান্টিবায়োটিক ও হরমোনাল ওষুধ খাওয়ানো হয় যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এসব প্রচুর মাংস খাওয়ার মাধ্যমে মানুষের শরীরেও সেই অ্যান্টিবায়োটিক ও হরমোন প্রবেশ করে এতে দ্রুতই মানুষের ওজন বেড়ে যেতে পারে গবেষণায় দেখা গেছে উদ্ভিজ ফ্যাটের চেয়ে প্রাণীজ ফ্যাট মানবদেহের জন্য বেশি উপকারী তবে প্রতিদিন চর্বিযুক্ত মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যেহেতু মাংসে ফ্যাট আছে যা দেহের চর্বি কিছুটা বাড়িয়ে দেয় ফলে কোলেস্টেরলও বেড়ে যায় এতে শরীরে অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি বাতের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম এবং বেশি বেশি পানি পান করলে সে সম্ভাবনা অনেকটাই থাকে না অতএব চর্বি ছাড়া মাংস খেলে ফ্যাটের পরিমাণ অনেকটাই কমে যায় পাশাপাশি শরীরের জন্য বেশ উপকারী মাংস কি দৈনিক খাওয়া যাবে খাওয়া গেলে তা কি পরিমাণ পরিমিত সব কিছুই ভালো খাদ্যভাসে এটা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি ডায়াবেটিক্স হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ রক্তে কোলেস্টেরল ও কিডনি রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মাংস খেতে পারবেন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা সাতান্ন গ্রাম আর অনায়াসে মাংস থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশ গ্রাম প্রোটিন নিয়মিত গ্রহণ করা যেতে পারে এজন্য মাঝারি মাপের দু তিন টুকরো মাংস প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় বিশেষজ্ঞদের মতে তিন আউন্স পরিমাণ গরুর মাংস দৈনিক জিঙ্কের উনচল্লিশ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে থাকে যা শরীরের কোষ রক্ষণাবেক্ষণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে হারফার স্কুল অব পাবলিক হেলথের মতে শরীরের দৈনিক দুই দশমিক চার মিলিগ্রাম বি টুয়েলভ এর প্রয়োজন যার সাঁত্রিশ শতাংশ তিন আউন্স গরুর মাংস থেকে পূরণ সম্ভব তিন আউন্স গরুর মাংস ফসফরাস প্রোটিন জিঙ্ক ও সেলেনিয়ামের খুব ভালো উৎস এছাড়া তিন আউন্স পরিমাণ কচি গরুর মাংসের পাওয়া যায় আয়রন নায়াসিস বি সিক্স ও ডিবোপ্লাভিন তবে বিশেষজ্ঞদের মতে সপ্তাহে পাঁচ দিনের বেশি মাংস খাওয়া উচিত নয় এক্ষেত্রে দিনে পঁয়ষট্টি গ্রামের বেশি মাংস না খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা গবেষণায় দেখা গেছে বেশি মাংস খেলে বেড়ে যায় অন্তের ক্যান্সারের ঝুঁকি অস্ট্রেলিয়ার বাওয়েল ক্যান্সার সংগঠনের মতে সপ্তাহে পঞ্চাশ গ্রামের বেশি মাংস না খেলে অন্তের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানো সম্ভব পুষ্টিবিদদের মতে তিন আউন্স পরিমাণ মাংস খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম এর বেশি খাওয়া মোটেও উচিত নয় কিভাবে মাংস খেলে ক্ষতির বদলে উপকৃত হবেন প্রিয় দর্শক ঘুরে ফিরে কথা একটাই মাংস খেতে হবে পরিমিত পরিমাণে অতিরিক্ত তেল চর্বি যুক্ত খাবার পরিহার করুন চর্বি বাদ দিয়ে মাংস খাওয়ার অভ্যাস করুন তবে তা অবশ্যই সংযমী হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে খেতে হবে কেন 
কেননা অতিরিক্ত কোনো কিছুই শরীরের জন্য ভালো নয় মাংস মোটেও সহজ পাচ্ছ খাবার নয় তাই খাওয়ার সময় ভালোভাবে চিবিয়ে খান মাংস খাওয়ার পাশাপাশি আয়োজুক্ত খাবার যেমন সবজি সালাদ ও তাজা ফলমূল খান মাংস খাওয়ার পরে ডেজার্টে এক ফালি পেঁপে খেয়ে নিতে পারেন এটি মাংস হজম হতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে এছাড়া লিন মিট অর্থাৎ চর্বি ছাড়া মাংস খেলে তার তুলনামূলক কম সময় হজম হয় সব সময় মাংস না খেয়ে মাংসের পরিবর্তে নজর দিন ফলমূল মাছ শাকসবজির দিকে প্রতি সপ্তাহে দুদিন মাংসের বদলে অন্য কিছু খাওয়ার অভ্যাস করুন সবশেষে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানাতে ভিডিওটি শেয়ার করুন প্রিয়জনের সাথে আর হ্যাঁ এখনও চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন ধন্যবাদ